Kildebrejt eller klub? KB. Ej, det kan man ikke. <laughs> Vidste du det ikke? Vi har oplevet, at når vi sætter elever til at arbejde nede ved det interaktive gulv, øh, at så løser de opgaver på måder, som vi ikke havde regnet med. Vi havde lagt op til, at øh, de skulle øh, trykke på nogle knapper på skift, og vi troede, at det ville de stå ude ved kanten og så træde ind og gøre. Så oplevede vi under det her projekt, Hop og Lær, at eleverne begynder at gå rundt om gulvet samtidig med, mens de egentlig snakker og på en eller anden måde får, får stukket en arm ind der, hvor der skal svares. Men vi ser nogle bevægemønstre og noget læring, der foregår på en helt anden måde, end vi havde regnet med i den måde, som vi havde bygget projektet op på. Og det har været rigtig sjovt at se. Og, og vi kan også se, jamen, at helt små ting, hvor vi tænker, her står man op og stikker en arm ind, eller her stikker man et ben ind, der er de mindste elever, de kravler rundt og ligger sig ind over med hele kroppen og, og kaster sig ned og griner, når de gør det, og synes bare, det er herligt ikke? og kommer, kommer op igen og er sådan klar til det næste. Så det er helt sikkert, at det har sat nogle øh, kinestetiske læreprocesser i gang og understøtter den måde, de får brugt kroppen på, men det er ikke den måde, som vi havde forestillet os, at det skulle gøre. Børnene er meget mere opfindsomme i det her, end vi er. Så bare hænderne på også. <laughs> ja, det var godt. Vi har også set, at det ikke er alle elever, der nødvendigvis profiterer af den kropslige læring. Og det vidste vi jo også godt i forvejen, at det ikke er alle elever, der gør. Der er nogle elever, som ellers sådan kan gå fuldstændig i stå. At de kan simpelthen ikke både koncentrere sig om at skulle svare og skulle gøre det fysisk. At for dem vil det klart være bedre stadigvæk at sidde nede i klassen, få en klar instruktion af læreren og selv arbejde videre med det stille og roligt på papir og stol til bord. Men det er ikke alle børn, og man ved det ikke før man har prøvet. Men nogen der kan man se, at de automatisk søger denne her bevægelse selv, at de nærmest ikke kan holde sig i ro. Ah, hvad tror I det er? Men for langt de fleste børn vil det være en god idé at afprøve det og simpelthen holde nøje øje med. Hvordan agerer de? Hvordan for hurtigt får de svaret? Hvordan er det læringsudbytte? Er det rigtige svar, de kommer med? Hvordan forholder de sig til materialet bagefter? Hvis jeg snakker med dem om det, kan de så gengive det? Eller er det sådan en, været en hel del proces for dem?